धन्यवाद शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए कृपया विराजमान हो जाइए अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही आप थैंक यू आपको पता आज एक खबर आई मैंने देखा क्या उसमें बता रहे थे कि हमारा एक एपिसोड कितने रुपए में बनता है कितने में बनता है बड़ा इंटरेस्ट है आपको <laughs> में देखो ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में हर किसी की प्रॉब्लम है हर किसी को कोई ना कोई खबर जानने का बड़ा शौक रहता है आप किसी को फोन करके देख लो और सुना और कोई नहीं था जी हाँ। थोड़ी देर चुप होते फिर बस और कुछ मतलब खबर आए कोई कहीं ना कहीं से रिटायर लोगों को देख लो जो बिजनेस बच्चों को सौंप चुके हैं नौकरी से रिटायर हो चुके हैं वो सुबह उठ जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि उठ तो गए अब करें क्या हाँ। वो सुबह उठ के अपना चश्मा नहीं ढूंढते सबसे पहले पेपर ढूंढते हैं हाँ। है ना हालांकि ये वो लोग होते हैं जो रात को सारी खबरें देख चुके होते हैं हाँ। टीवी पे सुबह उठ के चेक करते हैं कि जो रात को हुआ था वो ठीक से छपा है कि नहीं छपा और कई तो इस चक्कर में देखते हैं कि मेरे सोने के बाद और उठने से पहले कुछ घटा है अच्छा ये वो रिटायर्ड लोग होते हैं जिन्होंने दस साल से अपना चश्मे का नंबर अपडेट नहीं किया खबरें इनको अपडेट चाहिए हाँ सीरियसली चश्मा कभी नंबर ऊपर नीचे हो जाए ना तो फिर उसको नहीं चेंज करवाते अखबार को आगे नीचे करके देखने लगते हैं अरे यार ये विराट कोहली की दाढ़ी इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गई कहते चाचा कोहली नहीं राजा मौली अच्छा राजा मौली ये राजा मौली कौन सी टीम से खेलता है आर 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 राजस्थान रॉयल्स अच्छा हमारे यहाँ हर तरह की न्यूज के फॉलोअर्स हैं कई लोगों को इंटरनेशनल न्यूज में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि बाइडेन के घर से क्या राज मिले अब क्या होगा पुतिन का अगला कदम <laughs> और कई बेचारे मेरे जैसे कुछ भी देख लेते हैं रात के अंधेरे में एलियन आके पी जाते हैं भैंस का दूध <laughs> इतने सारे चैनल हो गए छोटे छोटे पोर्टल्स भी आ गए हैं हाँ। सोशल मीडिया पे लोग मोबाइल लेके आजकल अपना न्यूज चैनल शुरू कर देते हैं कुछ भी खबरें आ जाती हैं अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसानों ने बजाए हनी सिंह के गाने <laughs> और ये सच्ची न्यूज है मैं आपको बताऊं ये एक पेपर में आई थी oh अच्छा इलेक्शन के टाइम पे आप देखो हर बंदे को यही क्यूरसिटी रहती है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही होती हाँ। है ये वो लोग होते हैं जिनको घर में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं देता <laughs> लेकिन इनको ये जानना है कि ये कुर्सी किसको मिल रही है सारे चैनल चेंज कर करके देख रहे होते हैं हाँ। अच्छा उनकी फेवरेट पार्टी को जिस चैनल में सबसे ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं फिर वही देखते रहते हैं ये है हाँ। ये बनी बात तो कहने का मतलब ये है हम सबको हर दिन हर पल की खबर चाहिए और आज हमारे बीच तीन ऐसी सुपरस्टार न्यूज एंकर आ रही हैं जिनके हर प्रोग्राम को ऑडियंस बड़े शौक से देखती है और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम श्वेता सिंह अंजना ओम कश्यप एंड चित्रा त्रिपाठी वेलकम मैम वेलकम 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 चित्रा जी जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुपरस्टार एंकर के लिए आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपने हम गरीबों का निमंत्रण स्वीकार किया <laughs> मेरे को पता नहीं क्यों डर क्यों लगने लगा आप सब देखते हैं इनको क्योंकि इनको हमेशा गंभीर देखा है हमने आप तीनों बहुत प्यारी लगनी है थैंक यू इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा <laughs> नहीं मतलब जैसे आप जब अपना न्यूज प्रोग्राम शुरू करती है उससे पहले तैयार होने में जितना टाइम लगाती है उतना ही आज लगाया कि मुझसे मिलने खुशी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया थोड़ा ज़्यादा लग गया थोड़ा ज़्यादा लगा त्रिपाठी जी धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत आइए विराजमान हो जोरदार तालियां हो जाए अच्छा रोज अलग अलग गेस्ट जो हैं वो इनके सवालों का सामना करते हैं और नर्वस रहते हैं आज मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूँ और मैं ही बड़ा नर्वस हूँ वो इसलिए क्योंकि इनके एक एक प्रोग्राम में दस दस लोग बैठे रहते हैं उनको चुप करा देते आप चुप रहिए आप बोलिए कभी जैसे आप जहाँ पे रहती हैं आपके आसपास कोई लेडी आके कहती है कि दो मिनट आना मेरी सांस चुप नहीं हो रही इसको चुप करा दो ऐसा कभी आपको फरमाइश लेके आती है कोई स्टूडियो से निकलने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ कुछ देर के लिए मौन हो जाती हूँ बोलने का दिल नहीं करता ना फिर जब इतना बोल के जाए मेरी बड़ी ये बात प्लीज आप कैमरा में देख के मेरी बीवी को समझा दीजिए मैं जब शो करके जाता हूँ तो वो लास्ट में आके मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैं करते हैं उसको लगता है कि मेरे से आके बात क्यों नहीं करता मगर इतना बोल के आए होते ना कि नहीं वाकई मन करता बोलने का ये सच कह रहे हैं धन्यवाद <laughs> क्योंकि आपने बोल दिया आपको सच मान लेगी मैंने बहुत बार देखा है जब डिबेट हो रहा होता है ना न्यूज चैनल पे तो ये गेस्ट को बोलती है समय की कमी है पैनल में दूसरे गेस्ट भी हैं आप दस सेकंड में अपनी बात खत्म करिए हाँ। और ऐसे में कभी कोई आदमी आपकी तारीफ करनी शुरू कर दे तो फिर आप उसको बीच में टोकती है या कहते हैं कि दो मिनट और बोल सकते हैं आप तारीफ करने से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तारीफ करने से इतना जरूर होता है की ठीक एक लाइन बोलिया 
चलिए अब आगे बढ़िए सवाल का जवाब दीजिए हाँ सीरियस मीडियम है कपिल शर्मा शो थोड़ी ना है हाँ नहीं वो आपकी बात पढ़ाई कर रहा है चल चल मैंने एक शो में देखा डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब बातों बातों में अंजना जी के झुमकों की तारीफ कर दी अच्छा। और ये हंसने लग पड़ी उस समय तो उसके बाद आपने उनसे दो तीखे सवाल कम किए थे कि <laughs> आप अपने तेवर सेम रखे आपने तेवर वही रहते हैं झुमका वाला वीडियो देख लिया आपने जी रिसर्च कर रहे थे हमारे भी हैं एक दो लोग वी हैव एज टीम ऑफ रिसर्च ऑफ वन पर्सन वही बताता रहता है अच्छा इनको हर सब्जेक्ट के ऊपर इतनी नॉलेज होती है ऑब्वियसली रिसर्च करती हैं पढ़ाई करती हैं ऊपर से इतनी खूबसूरत है ना जिसे न्यूज नहीं भी सुननी होती ना वो भी कहीं इनको देख लेना दो मिनट तो रुक ही जाता है चैनल पे <laughs> नहीं तो आदमी अखबार में पढ़ ही लेता है चैनल की स्ट्रेटजी देखो आप कितनी कमाल की है तीनों को प्राइम टाइम दे रखा है अंजना जी हल्ला बोल चित्रा दंगल और श्वेता जी को दस तक शाम छह से दस बजे तक आदमी हिल नहीं सकता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आप कभी ऐसी खबर बोल देना कि सिलेंडर महंगे हो गए आदमी को बुरा नहीं लगता कहता है इतनी खूबसूरत एंकर बोल रही बीस पच्चीस रुपए सिलेंडर महंगा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है मतलब आपके बोलने का इतना असर है ये जो आप घूर रही है ना मुझे डरा रही है भाई आप इतने सीरियस मुद्दे पे बात करती कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीरियस मुद्दे पे बात करते करते आपकी खुद की हंसी निकल गई हो मेरे साथ तो हुआ है कई बार एक अच्छा? दो ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो नहीं 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 मैं बोलूंगा मैं कुछ कुछ उठपटांग करते हैं और कई बार हंसी रोकनी पड़ती है तो फिर मेरा प्रोड्यूसर पीसीआर से देख लेता है फटाफट के अब ये बस हसी इनकी फूटने वाली है ऑफ एयर कर देता है और गेस्ट को बीच में कर देता और कई बार ऐसा होता है जब बीच में किसी गेस्ट से मान लीजिए अभी तो हमारे पास मोबाइल नहीं है यहाँ पर लेकिन हमारे पास जब हम लाइव बुलेटिन कर रहे होते हैं मोबाइल होता है किसी गेस्ट के पास अगर नहीं जाओ तो वो बीच में मैसेज करता है कि अरे हमारे पास आओ बहुत देर से नहीं आया आप लोग अच्छा। कई बार ऐसा होता है फिर हम लोग उनके मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं हम उनको छोड़ देते हैं ऐसे लेकिन बाद में कॉल करके क्योंकि बार बार वो गेस्ट हमारे रोटेट होते रहते हैं तो बाद में कॉल करके हम लोग बोल देते हैं सॉरी सर हम देख नहीं पाए थे उस समय लाइव एंकरिंग चल रही थी तो कभी कभी रिप्लाई भी करती चलते समय चाचा दो मिनट रुको क्या हो गया <laughs> आते हैं तुम्हारे पास <laughs> अंजना को तो मैंने कितनी बार उसके शो के बीच में किया और उसने रिएक्ट करके उस गेस्ट को उसी टाइम हाँ मैं मोबाइल देखती हूँ शो के बीच में अच्छा जी मैसेज पढ़ती हूँ रिस्पॉन्ड करती हूँ देखिए ये प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार आप किसी टॉपिक पे छह बजे घुसे अगर आपने मोबाइल बाहर रख लिया हो सकता है छह बीस छह पच्चीस पे कुछ और ही हो गई खबर एक्चुअली सो so, हमें कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है इलेक्शन टाइम उस समय तो सेकंड टू सेकंड हमें इनपुट्स मिल रहा होता है हम पढ़ के उस पर रिएक्ट करते हैं ऑन एयर अभी कभी तो मैंने देखा कोई बड़ा एंथुजियाजम से सुना रहा होता है अंजना जी मैं इस समय जम्मू के फलाना जिला में मेरी है और उस समय आपको कोई दूसरी बड़ी न्यूज मिल जाए उसको वहीं चुप कराती आप चुप रही है अंजना जी आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि अंजना जी वैसे आप इतनी स्वीट है कैमरा ऑन होती इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती है आप कि थोड़ी देर पहले तो मेरे से ठीक बात कर रही थी इसके बाद आपने बोलना शुरू ये क्या बात कर रहे हैं आप <laughs> ऐसा भी हो जाता है कभी कभी एक्चुअली देखिए एक इंसान की दो चीजें होती है एक पर्सनालिटी एक एटीट्यूड पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा जी <laughs> अच्छा जब जैसे अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं कार्यकर्ता जब आप डिबेट करते हैं इस पार्टी के लोग उस पार्टी के लोग तो डिबेट शुरू होने से पहले कोई आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है चाय कॉफी पूछ लेगी ताकि आप थोड़ी नरम रहे उनके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश तो सब करते हैं अच्छा जी लेकिन आप लास्ट मोमेंट वहां पर पहुंचते हैं कि किसी के पास स्कोप ही ना हो <laughs> फ्रेंडली होने का अच्छा, सीधा ही बात सीधा सीधा बस, स्टूडियो बस, में फाइनल अटैक फाइनल असोल्ट पूरी अंदर की जानकारी हम निकलवा रहे हैं ताकि कभी हमें जाना पड़े तो हम तैयार होके जाए ये दिनेश है ना जो ये मेरे कॉलेज का दोस्त है जो ये गिटार पे बैठे हुए हैं आ, तो ये मेरे से पूछा था कि आज सारी मेन एंकर तो यहाँ पे आई हुई हैं आज वहाँ पे न्यूज चल रही है या शहनाई का प्रोग्राम रखा हुआ है <laughs> नहीं यहाँ आने से पहले हमारे बॉस ने हमसे यही पूछा कि तीनों जा रही हो यहाँ कौन करेगा हाँ इनविटेशन खास आदमी से था बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया <laughs> पर सीरियसली न्यूज इतने बदल गए हैं ना इतना मजा भी आता है देख के क्योंकि तरीका जो है बड़ा बदल गया है पहले न्यूज आती थी ना एंकर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था चाहे वर्ल्ड कप जीता है कोई चाहे इंडिया हार आए आज भारत ने पैंतीस रनों से श्रीलंका को हराया <laughs> उसको ये था कि भारत ने हराया मेरा क्या लेना देना <laughs> तो होता था ऐसे है ना और आराम आराम से पढ़ते थे कश्मीर में हुई बर्फबारी सारे रास्ते जाम सैलानी परेशान <laughs> आजकल आप देखो जैसी न्यूज शुरू हुई ना तेज म्यूजिक के साथ कांच टूटने की आवाज आती है हेडलाइन आती है ठिठ उड़ता क
तो कोई एक्टर हमारा आइडल होता है या मुझे अगर कॉमेडी अच्छी लगती है तो मुझे कोई कॉमेडियन अच्छा लगता है आप किन की फैन किन की रही हैं आपस में ही रहे हम लोग फैन एक दूसरे के ये बड़ी है सारी तारीफ अपने चैनल में ही रहे पर आप बहुत अच्छा अपने प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं आपने कभी देखा है जैसे अवार्ड शो आते हैं ना तो हमें स्पॉन्सर ऐसे से मिल जाते हैं कभी कभी क्यों टैग लाइन ऐड करनी पड़ती है कि विमला पसंद हर दाने में जोश प्रेजेंट बेस्ट एक्टर अवार्ड ट्वेंटी आपको बोलना पड़ता है दैनिक चूरन करे पेट सफा प्रेजेंट सल्लाह बोल होता है ऐसे नहीं नहीं पर आपके नाम के साथ ऐसे नीचे लिखा हुआ जरूर आता है मैं वही देख रहा था कि बड़ा क्रिएटिव काम होता है ये भी बड़ी बार मैंने देखा मैम जैसी न्यूज चल रही होती ना हाँ। नीचे एड वैसी आने लगती है है ना जैसे अगर मान लो आया शास्त्री नगर में एक पुरानी बिल्डिंग गिरी नीचे एड आ रही है इस सरिये में जान है <laughs> आप लोगों ने इतना सुपर हिट आपका प्रोग्राम रहता है देश विदेश में घूमती रहती है तरह तरह के लोगों से मिलती रहती है कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो इतने आराम से पैसे कमाता हो कभी नहीं आज देख मैं आपके जो पीछे कुंडलों वाले भाई साहब बैठे मैं उनकी बात कर रहा था वो भी बैठे हुए हैं उनका काम शेयर मार्केट में आप अपने ऊपर क्यों ले जाती हैं हर बार आफ्टर एवरी फिफ्टीन मिनट तो मेरे ऊपर ही आता है मेरी बात सुन आज तू गौर से सोच समझ के बोल आज वहां तीन और यहाँ एक महिला बैठी तो महिला बहुत धन्यवाद आपने अपने आप को महिला कहा नहीं तो आपका जो इनके आप अगर हस्बैंड से मिलो और दोनों साथ में खड़े हो फिर आपको ये पति लगेंगे वो पत्नी लगेंगे इतना दबदबा काय में इनका अच्छा वो छह फुट दो इंच का ऐसा आदमी पत्नी कैसे लग सकता है ये बता दो वो एटीट्यूड से जैसे इन्होंने कहा अच्छा नॉर्मली आप आपका खाना खाने का टाइम हो खाना ना खाया हो ना तो आपको काम करना पड़ेगा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है आपका लंच टाइम चल रहा है और ऊपर से आपको फोन आ गया कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और आपको वहीं टिफिन बंद करके या टिफिन बंद करने का भी टाइम नहीं है बार होता ऐसा होता है चिड़चिड़े मन से न्यूज पड़ी हो आप नहीं चिड़चिड़े मन से नहीं ये पता होता है कि अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो फिर आपको जाना पड़ता है तो हमारी तैयारी होती है अभी यूपी इलेक्शन बीता था 2022 में सवा सात बज रहे होंगे सुबह के तैयार होने के लिए वॉशरूम से निकली ही थी उसके बाद मुझे जैकेट वैकेट पहन के तुरंत भागना था आठ बजे की एंकरिंग थी सवा सात बजे पानी गिर गया था और मैंने देखा नहीं भागने के चक्कर में मैं फ्लोर पे गिर गई धड़ाम से और मेरा पूरा यहाँ पे ब्लड आने लगा सारी चीजें तब तक याद आया सुबह एंकर कौन होगा ऑफिस में और ये तो यूपी इलेक्शन है मुझे करना ही होगा अंजना भी नहीं है श्वेता भी नहीं है बहुत रोना भी आ रहा था लड़कियों को आप जानती हैं कि थोड़ी इमोशनल होती हैं वो थोड़ा रो लेती हैं <laughs> तो लगा कि लेकिन अभी नहीं रोना है क्योंकि आठ बजे की बुलेटिन है बुलेटिन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं रो लूंगी फिर अपने आप को कंट्रोल किया मैंने जो भी मेकअप रिमूव करने के लिए हम कॉटन रखते हैं अक्सर उससे मैंने कवर किया और फिर फुल स्लीव का पहन के मैं चली गई एंकरिंग करने के लिए एंकरिंग करती रही ब्लड गिर रहा था मुझे एहसास हो रहा था कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है बट नहीं नहीं एहसास नहीं होने देना है अभी वरना रोना आ जाएगा फिर दर्शकों को पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हुई है हमारे साथ फिर ढाई घंटे का बुलेटिन खत्म हुआ उसके तुरंत बाद फिर मैंने जो रोना शुरू किया मेरा कैमरा मैन पास में आया क्या हुआ क्या हुआ मैंने कहा कि ये देखो फिर तुरंत वो लोग लेकर मुझे हॉस्पिटल गए तब तो मैंने किसी को नहीं बताया था ना ऑफिस में मुझे पता था सिंपैथी के फोन आएंगे और जैसे ही कोई आपका हालचाल पूछता है बुरे वक्त में तो तुरंत आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं गंदा ही चाहिए होता है इंसान पर ये इतना ईजी नहीं जितना लगता है हमें क्या बात है अच्छा आपको तो फोन आ जाता है कि आ जाओ ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई है जो फोन करता है उसको कैसे पता रहता है अरे हमारे जो बॉस है ना हाँ। उनके घर में हर कमरे में मतलब एक दीवार ऐसी होती है जिसपे सिर्फ टीवी लगे होते हैं और वो हमेशा फोन पे रहते हैं वो किसी भी समय आप उनको मैसेज कर दीजिए वो जवाब देते हैं इसीलिए वो फोन तो हम लोगों को आ ही जाता है और उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जरूर लेना प्लीज मिस्टर सुप्रिया प्रसाद सुप्रिया जी हाँ हाँ इसलिए नाम ले रही हूँ ना सर सुन लीजिए अभी हाल की बात है सुप्री जी का मैं हल्द्वानी गई थी वहां से वापस लौट रही थी रात के 12 बज रहे थे बहुत ज्यादा कोहरा ठंड दिल्ली में अभी मैं सात घंटे का ट्रैवल करके गई वहां पे दिन भर काम किया सात घंटे का ट्रैवल करके दिल्ली में एंट्री ही ले रही थी तब तक सुप्री जी का फोन आया एक काम करो आ रही हो दिल्ली में फॉग बहुत है ठंड बहुत ज्यादा पड़ी है वो करती हुई चली आ रही सबके साथ होता है वो कभी भी फोन कर सकते हैं अभी आप झूठ बोलती है सर मैं तो छतरपुर में हूँ नहीं नहीं उनको पता रहता है उनको पता रहता है आप खाने वाली चीज पूछ रहे थे ना कि बीच में अगर आ जाए मैंने पूरा एक घंटे का बुलेटिन किया है मुंह में साइड में एक बिस्किट था जिसे मैं खा रही थी और अचानक लाइट कट गई और आपको बोलना एक साइड ऐसे करके फिर होता है खाना तो मैं छोड़ नहीं सकती थी 
और वो उसके बाद आप इशारा करते रहिए कि अब कोई समझ जाए कि विजुअल ले लो फुल स्क्रीन थोड़ा चबा के घोट के पानी पी लो कुछ नहीं पूरा एक घंटा लेकिन वो धीरे धीरे घुल गया था पूरे बुलेटिन में मिठास आती रही हो 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 श्वेता आप उसका भी जिक्र करें कई बार हमने साथ में एंकरिंग की पता चला हमें बहुत सीरियस न्यूज पढ़नी है पीसीआर वाले मस्ती किए जा रहे हैं वो गाना गा रहे हैं और हमारा टॉक बैक ऑन करके छोड़ दिया अब उधर से गाने की आवाज कान में सुनाई दे रही है इधर बिल्कुल सीरियस बिना किसी एक्सप्रेशन के सीरियस होके न्यूज है <laughs> कई बार हो चुका है इवन हमारे साथ फंस जाए हम लोग दुबई में लाइव कर रहे थे अर्चना दो एपिसोड शूट करने थे और छह घंटे का लाइव हुआ हमारा और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और ऑब्वियसली सामने टेलीप्रोमटर था टेलीप्रोमटर के आगे आके एक बंदा ऐसे बैठ गया और मैं उसको बोल रहा हूँ तो वो मुझे करी जा रहा है वैसे भी होता है। अभी आपके टेली प्रॉम्प्टर्स की चर्चा भी बड़ी हुई जी जी 2023 की शुरुआत में ही नहीं हाँ टेली प्रॉम्प्टर तो होता ही शो में क्योंकि हमारे लिए नहीं हमारी टेक्निकल टीम के लिए हमारे डायरेक्टर के लिए बीच में जो हमारे आर्टिस्ट आते हैं किसी ने यहाँ से आना यहाँ तो वो सारा होता है ऐसे जैसे न्यूज अलग अलग तरीके की होती है कई बार दिखाते ना कि शहर में मचाया बंदरों ने हड़कम और एकदम से दूसरी न्यूज आती है सरहद पे आतंकी ढेर Hmm. तो ये कौन डिसाइड करता है कि बंदरों की न्यूज कवर करने कौन जाएगा <laughs> ये उस रिपोर्टर की किस्मत डिसाइड करती है कि उसके हिस्से में बंदर आया <laughs> तब oh. तो बंदरों वाली खबर देखी कहा है आपने बहुत सारे ऐसे चैनल हैं मैं आपको अभी नाम नहीं ले सकता नहीं नहीं बहुत सारे अच्छा। चैनल। बड़े सारे चैनल एक तो चैनल ये चला रहा था कि तोता गिरफ्तार हो गया गंदी गालियां देने वाला तोता गिरफ्तार चार पाँच नहीं लेकिन ये खबर सही है है ना आप नहीं नहीं वो खबर आपने देखी थी आप जिसमें बड़े बड़े शो एक एक कई लोगों का ऐसे भी चल रहा है कश्यप साहब नहीं एक में ये भी चल रहा था कि अमृतसर में गिरी बर्फ किसी के गिलास में गिरी होगी एक के बाद आया साइकिल पलट गई थी उस पर बर्फ रखा था गुड बाय गुड बाय मैं मनाली में भी था अभी थोड़े दिन पहले म्यूजिक वीडियो क्योंकि आपको बता दिया सारी दुनिया को पता चल जाएगा उस हिसाब से बता रहा हूँ मैम आप दुनिया भर के बारे में नॉलेज रखती हैं सबकी खबरें पढ़ती हैं आप अपने बारे में कभी कोई अजीब सी खबर पढ़ी है क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हो बड़ी अफवाहें भी उड़ती हैं कई लोग तो ऐसी खबरें भी बनाते हैं हाँ। इतना पैसा लेती हैं अंजना ओम कश्यप एक एपिसोड ऐसी खबरें आप पढ़ती हैं सच में मेरा तो एक नकली पति है, है? <laughs> आप जब भी गूगल करते हैं श्वेता सिंह हसबेंड आपको जो नाम नजर आता है <laughs> मैंने नहीं नाम <laughs> नहीं सुना मैंने कभी देखा नहीं है मैं जानती नहीं हूँ वो आदमी कौन है लेकिन हर जगह गूगल करते ही वही प्रकट हो जाता है आपका फैन होगा उसने खुद ही फैलाया होगा <laughs> <laughs> मेरी दो चार ऐसी गाड़ियां जो मेरी नहीं है वो मुझे पता चलती है इन वीडियो से कि मेरी गाड़ी है एक पता नहीं यूएस का व्हाइट हाउस डाल दिया है पीछे <laughs> ये है अंजना ओम कश्यप का घर मैम कभी कभी आप ऐसी मुश्किल जगह पे भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं कभी कभी तो साथ में फायरिंग हो रही होती है उस समय आपके मन में डर आता है कभी आप कवर करने इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको आ, मन है वहां पर यूक्रेन वॉर के टाइम मैं पूरा रिपोर्टिंग कर रही थी पीछे से गोलियां चल रही थी क्योंकि उस टाइम वीजाज आपके जो थे वो फ्लाइट वहां पर उतारी नहीं एयरपोर्ट डिस्ट्रॉयड था आपको पैदल एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना था अच्छा तो आप सामान उतना ही उठा सकते थे जितना आपको दस किलोमीटर चलना है तो बुलेट प्रूफ नहीं कैरी किया मैंने तो वो लोग आगे नहीं जाने दे रहे थे कि आपने बुलेट प्रूफ नहीं पहना है पर अब हिंदुस्तानी पत्रकार खिसक खिसक कर आप सीन ऑफ एक्शन में पहुंचते हैं हालांकि उस दिन बहुत ज्यादा वहां पर फायरिंग हुई थी बट मैं ये एक्साइटमेंट होता है कपिल क्यों लेती इतने पंगे हैं आपको कुछ हो जाता तो <laughs> कुछ नहीं होता है दुआएं थी नमस्कार बारात में हुई फायरिंग दूल्हे की नाक को छूकर निकली गोली दूल्हे का जुकाम हुआ ठीक मुर्गी ने किया इंसानों को अंडे देने से इनकार कहती है तुम्हारे प्रोटीन के चक्कर में मेरी फिगर हो रही है खराब ऐसी ही खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए कैमरामैन दास दादा के साथ राजू द कपिल शर्मा शो मैं तुझे एक बात बताऊ तू तो उधर मुंह करके पढ़ रहा था तीनों में से कोई नहीं हंसा ये क्या कर रहा था अभी यार ऑफ कोर्स न्यूज एंकर बन के आया हूं मैं पजामा पहन के न्यूज कौन पढ़ता है <laughs> यार तेरा मुंह बुरी खबर जाता है कौन सा नजर आता है ऐसे करके बैठ जाओ इतना इतना नजर आना है ऊपर <laughs> ऊपर से बस नहीं ये जो तू कह रहा था नीचे नीचे तो आएगा नहीं ऊपर ऊपर से तू कौन सा टॉम क्रूज लगता है 
मैम आप बताइए अगर मैं टॉम क्रूज लग रहा होता तो यहाँ खड़ा होकर इसकी बातें सुन रहा होता इधर बैठ के सुना रहा होता उनको बातें मैं आप जस्ट गेटअप में है आपको सुनाना ही है तो थोड़ा जोश भरिए और सुनाइए उनको यस और मैं बताना चाहता हूँ क्या इंट्रोडक्शन दे अपना मैं एक एक मैम बात बताइए इस शो का होस्ट कौन है तो इंट्रोडक्शन आप दीजिए भाई साहब मेरा देखो मैं नॉर्मली तो लोगों को बताता हूँ मीडिया वाले आपसे तो सच छुपा नहीं सकता कोई कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है yes. यहाँ प्योर नेपोटिज्म हो रहा है क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन होता तो शो में काम करता है कहीं नौकरी ना करता जाके मैम ये मेरा बड़प्पन है कि मैं इसके शो में आया हूँ वरना पंजाब में मेरी फिल्म रिलीज हुई है एज ए मेन लीड हीरो कहता मेरी फिल्म रिलीज हुई सोचो कैसी रिलीज हुई होगी जो उसके बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहा है कौन सी फिल्म रिलीज हुई तुम्हारी भाई जाके पंजाब में देखो क्रेज है वहां पर पूरा कंजूस मजनू खर्चीली लैला नाम सुन के हंसी आ जाती मेरी फिल्म का और डायरेक्टर ने इसका आर्ट देख के नहीं लिया इसको फिल्म में फैमिली हिस्ट्री देख के इसको कंजूस का रोल दिया है तो मैं तो सालों से जानता हूँ ना इसके पिताजी ने सर्दियों में इसका स्वेटर तुरा के बकरी को पहना दिया कहता ये तो फिर भी दूध देती है हम मजाक नहीं कर रहा अमृतसर में वृद्धाश्रम बन रहा था वो आए कहते बगल में वृद्धाश्रम बन रहा है आप भी योगदान दीजिए इसने अपना दादा दे दिया इतना कंजूस है ये मैम आप सोचिए सोचिए इसको मेरा थैंक्स बोलना चाहिए थैंक्स बोलो थैंक्स मुझे तो कपिल आप पर भी कुछ ऐतराज है क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं जी अगर वो यहाँ पर पैजामा पहन कर आने को मजबूर हुए हैं जी यानी आपने दोस्त को नौकरी दी पैसे नहीं दिए बिल्कुल मैम ये जो बातें अभी इसने की है मेरी तरफ से ये रखी है तेरी तरफ से तेरे डैडी ने मंगाई है मेरा फ्रूट है ये मैं खुद दूंगा उनको मेरी सैलरी में से काट लेना सैलरी में से काटता ये आता तीन सौ का सैलरी तेरी डेढ़ सौ बड़ा ये फल रखे क्यों यहाँ पे आपने ये मैम थोड़ा शो बड़ा लगता है इससे आप जैसे चेहरे रोज तो आते नहीं बड़े ऐसे लोग आते हैं तो आज हमने ये रखा है अब बताओ कंजूस एक मैम कंजूस अब मैम आप बताइए आप बताइए कंजूस कौन है इतनी खूबसूरत महिला बैठे हो उनसे फ्रूट कौन छीन के इधर वापस नहीं तो साथ में मैंने तेरे को छुरी देकर तो उन नाखनों से छीन लेंगे देखो उनकी टैलेंट पे शक मत करो वो तो खबरें वहां से खोद लाती है तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर से इन्होंने निकाल लेना जो भी है रटा रटाया तेरे से होता नहीं इम्प्रोवाइज करता मैं बताता हूँ मैम देखो मुझे रोकना कोई आसान नहीं है टैलेंट को रोका नहीं जा सकता ये सीधी सी बात है मैं बताता हूँ किसी ने ना खूब कहा है कि वाइपर से हाँ। सिमट सकता है बाथरूम का पानी वाह वाइपर से सिमट सकता है बाथरूम का पानी समंदर की लहरों को कौन रोक पाया है वा, वा। <laughs> ये ना जब से इसने गुलजार साहब के घर से कूड़ा उठाना शुरू किया है ना <laughs> ये ऐसी शायरियां बहुत करने लगा है इन्हीं बातों में ना मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना मैम प्लीज अगर आपके चैनल पे कोई हैंडसम डायनामिक स्मार्ट आदमी जरूरत हो तो समझ लीजिए कि आपकी तलाश पूरी हो चुकी है हाँ। मैं आपको बताऊं एक बार आप मुझे अपने साथ लेके चलिए मैं बहुत काम का आदमी हूँ क्या पता उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी धोने के लिए आदमी रखा उनको नहीं चाहिए तुम्हें क्या लग रहा है कोट पहना टाई पहनी है मैं ये पहन के गाड़ियां धोऊंगा तो तूने कोट पहना तो वो जहाज धुलवा ले तेरे से फिर <laughs> एक मिनट मुझे एक बात बताओ नॉर्थ कोट के साथ शर्ट नहीं मैच हो रही शर्ट के साथ टाई नहीं मैच हो टाई के साथ पजामा बॉडी के साथ मुंह कोई चीज मैच नहीं कर रही तुम्हारी को एंकरिंग कर ले थोड़ी देर मैं बहुत सी करता हूं शुरू करूं जी मैम नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप नमस्कार मैं हूं राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं द कपिल शर्मा शो राहुल गांधी राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उस पर अनेकों सवाल खड़े कर रही है कपिल शर्मा दोस्त तोड़ो आंदोलन कर रहे हैं और ये सब बैठ के यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं <laughs> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले उन्होंने दिल्ली में राजधानी में रोड शो करके लोगों से संपर्क साधा इतने बड़े लोग हमें जानते नहीं इसको तो गलत फहमिया बड़ी हैं, बड़ी अजीब जी बातें करता है रात को एक दिन मेरे को बोलता है मैं थोड़ा थोड़ा शाहरुख खान लगता हूँ थोड़ा तभी तो आपके सामने ऐसे ऐसे कर रहा था ये हाँ शाहरुख खान को जॉन्डिस भी हुआ था ना तब भी ऐसा नहीं दिखता था भाई अच्छा एक बात बताओ कभी शर्मा ये नॉर्थ में कितनी ठंड है 
बहुत ज्यादा तो थोड़ी ठंड तुम भी रखो बैठो मुझे उनसे बात कर दो बैठो प्लीज नहीं मुझे खड़े होकर बात करनी है खड़े होकर अच्छा मैम मीडिया में सबसे मुश्किल काम है लाइव कवरेज और मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे से अच्छी लाइव कवरेज कोई नहीं करता तूने बड़ी यूक्रेन वॉर कवर की है तूने दो तीन कुत्ते लड़ रहे हो ना गली में इंस्टा पे लाइव चला जाता है आप देख रहे हैं ये हमारे बहुत मुश्किल काम है डेडिकेशन बोलते हैं उसको तीन कुत्तों के बीच में खड़े होके लाइव करना आसान है आप वादा कीजिए इसको साथ ही लेके जाएंगे इधर ना छोड़ते जाइए प्लीज जिस दिन उन्होंने कॉमेडी शुरू किया ना वहां पे तो तुम्हारा बजट तो उनके पास है नहीं तो मेरी बारी है अच्छा हाँ देखा मैंने कहा था ना गलत बड़ी पाली लेकिन मैम अगर आप सच में मुझे मौका देना तो मैं स्टिंग ऑपरेशन भी बहुत अच्छा करता हूँ Oh अरे जो तू ऑपरेशन करता है वो स्टिंक होते हैं आपको पता कितना भी डीओ लगा ले स्टिंक करते करता है उस दिन डॉक्टर को दिखाया उसने उसने तीन बोतल परफ्यूम चढ़ाया इसको तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है और मैं मैं आपको बताता हूँ क्या है कि मेरी ना फ्रेगरेंस जो है ना हाँ. वो थोड़ी अलग है इन लोगों को समझ में नहीं आती थो, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे प्लीज <laughs> मैंने ऐसे लाइव पेज की किसी की इतनी नहीं देखी त्रिपाठी जी छा गए आप अब पता क्या है जैसे आप लोग इतनी खतरनाक जगह पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं अभी मैं सवाल सुन रहा था मैं यकीन दिला तो आप चाहे मुझे सियाचिन भेज दीजिए ठीक है मेरी माइनस टेम्परेचर में भी सरवाइव करने की ट्रेनिंग है वो तो तुम्हारी मजबूरी है कम्बल क्यों नहीं लेते तुम <laughs> मैंने बताया था ना आपको पिताजी ने स्वेटर उतार के बकरी को पहना दिया था ये ऐसे काम करते हैं तो सोचो मेरे पापा जी प्रैक्टिकल कितने हैं इतने प्रैक्टिकल थे तो ये वाला प्रैक्टिकल फ्लॉप क्यों हो गया उनका <laughs> हैं यार मुझे नहीं करना अब तो कंफर्म है मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना प्लीज मुझे रख लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक में मेरा कुछ हो सकता है अच्छा जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ <laughs> उसका आज तक में क्या हो जाएगा जाके <laughs> नहीं पर मैम वैसे मैं सच में न्यूज में आना हो तो मैंने ना मास कम्युनिकेशन कर रखी है जो लोग मास्क लगा के तेरे साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना उसको मास्क कम्युनिकेशन नहीं कहते अवॉइड करना वो लोगों ने किया हुआ है तूने तेरा कोई डिप्लोमा नहीं है यार अच्छा मेरे को रिपोर्टिंग नहीं करनी लेकिन मैं इधर ना काफी देर से कपिल के साथ शो में कर रहा हूँ तो जो आपका बॉलीवुड सेक्शन है ना आप मुझे वो दे सकते हैं जितने भी बॉलीवुड स्टार्स है ना उनका मेरे से बहुत अच्छा है हाँ उनका मुंह इससे अच्छा है उनकी बॉडी इससे उनको नहीं रखना तुझे यार क्यों तंग कर रहा है तो ना रखे प्लीज मुझे टेम्परेरी रख लो जो आप वो डिबेट नहीं करते हैं हाँ। तो डिबेट में आप बुलाते हैं लोगों को तो कभी भी टीवी का करना हो तो टीवी की तरफ से आप मुझे बुला लीजिए तेरी बीवी की तरफ से कोई बुलाता तुझे भैया टीवी की तरफ से ये तंग कर रहा है इंसान इसको आप भेजो क्या मैं कुछ करूँ मैं ना इतना क्यूट ना ना होता तो मैं तुम्हें पंच जरूर मारता इसको हाँ मैम यार क्या बात है यार अच्छा ये बातें तेरे को लिख के देता है कि तेरे अंदर से आती क्यूट कहां से लगता है तू पता नहीं कहा चुड़ेलों का दमाद लग रहा है मेरे को मुंह से ये हमने आज खास तौर पे आपके लिए मंगवाया हाँ सीरियसली ताकि इतनी खूबसूरत लड़के आई नजर ना लगे उनको बीच में एक कैसा भी चाहिए होता है रुक तेरा मैं पुलिस बुलाता हूँ नहीं नहीं पुलिस मत बुलाओ ये मुझे बात नहीं करने देगा चल भाई थैंक यू वेरी मच शुक्रिया आप दुनिया भर की जानकारी रखती है आपके फैंस जो हैं वो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये कुछ सवाल है जनता आपसे जानना चाहती है क्या आप भी आम लड़कियों की तरह सुबह उठ के चेक करती हैं कि मेरे रात से लेके अब तक इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर बढ़े श्वेता ही करती है अंजना आप अगर कोई पोस्ट डाला हो तो कितने लोगों ने देखा मैं वो देखती हूँ वही होता है चेक करना देखो बीच रात में नींद भी खुलती है ना तो भी जल्दी से एक बार चेक हो जाता है चित्रा आप भी करती है हाँ, करती हूँ करती हूँ सेम है अच्छा आपका ज्यादातर टाइम कैमरा के साथ ही बीतता है क्या आप अपने कैमरा मैन को बोलती हैं रिपोर्टिंग के बाद कच्चा बादाम पे मेरी एक रील बना देना <laughs> यार ये जनता कैसे कैसे सवाल कर रही है जनता तुम भी ना ये है? करती है ये हाँ रील बना लेती हूँ जब प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं इवन जब आधी रात वाली मैंने रिपोर्टिंग की थी तो उस समय नॉट प्लेस से मैं गुजर रही थी तो मैंने अपने कैमरा को मोबाइल पकड़ाया मैंने कहा कि देखो Uh, एक रील बना दो <laughs> तो और फिर तो सुबह है ना ठीक है बहुत अच्छी बात है पानी पूरी खाने के बाद सूखी पूरी के लिए आप भी पानी पूरी वाले से लड़ती हैं कभी आप लोगों को ऐसे ही दे देता है <laughs> <laughs> लोगों ने कुछ फरमाइशें भेजी बोलते कि आप इतनी फास्ट फास्ट बोल देती हैं 
एक मिनट में साठ खबरें भी हो जाती हैं कभी कभी तो हम आपको अगर टंग ट्विस्टर दें तो क्या आप बोल पाएंगी आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं आपसे इरशाद ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की क्या ऊंट ऊंचा ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची 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 पूंछ ऊंट की ऊंट ऊंचा ऊंच ऊंटा ऊंच ऊंट ऊंचा पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की नहीं मैं दोबारा बोल ऊंट ऊंचा ऊंचा पीठ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंचा पूंछ ऊंट का मैं ऊंची पूंछ ऊंट की पूंछ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की ऊंची पूंछ ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की हाँ ठीक है हाँ बिल्कुल सही बोला पर बड़ा आराम से बोला आपने अंजना अब आप ट्राई करें ऊंट ऊंचा ऊंट की पीछ ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ पीठ ऊंची ऊंची पूछ कम बखत की जो भी है वो एक बार ट्राई करते मजा आ रहा है ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूछ ऊंट की अरे मैंने अप्रिशिएट किया कि दो लाइनें सही होगी तीसरी पे कुछ तो आपने पूंछ ऊपर नीचे कर दी ओके ठीक है अच्छा सब लोगों की फरमाइश है देखिए मेरी नहीं है मना मत करिएगा लोग बोलते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की नामी गिरामी जो तीन स्टार न्यूज एंकर आई हैं आप उनसे एक एक डायलॉग जरूर बुलवा के देखना क्योंकि हमेशा आपको गंभीर विषय बात करते देखा है तो आपके तेवर को देखते हुए आपको एक डायलॉग दिया गया है कि जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं <laughs> जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं वाह एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो लुक बदल तो ये वाला नहीं है ये बदल दिया है अच्छा ठीक है आप अपना मनपसंद बोल दो कोई अर्चना जी डायलॉग तो प्रोवाइड करवा कर हाँ, के लिए कपिल वेयर इज देयर वन मैन रिसर्च आर्मी ऑफ योर्स आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हम आपको खुशी खुशी दे देते पर आपने तो हमारा गुरूर छीन लिया चित्रा आपके लिए एक बड़ा रोमांटिक डायलॉग है मंगल का खून को लेमन सोडा नीचे थर से खुला और से पी गए ये आपसे ज्यादा सूट कर रहा है। जी बोल दो कि जब सफेद साड़ी पहन के तुम लाल बिंदी लगाती हो माँ कसम एम्बुलेंस लगती हो ये। सफेद सूट में आप एम्बुलेंस नजर आती हो मुझे लोग घायलों को ले जाते हैं आप घायल कर जाती हो मुझे हाय 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 छा गई त्रिपाठी जी आप क्या बात है वाह भाई देखा कपिल हाँ जी उन्हें क्या बोला था उन्हें कहने के लिए उन्होंने क्या कह डाला देखिए उन्होंने कौन सा दिल से कहा है उन्हें ऐसे ही बोला है हर कोई तेरे जैसा नहीं होता कोई दिल से नहीं बोलता मैं दिल से बोलता हूँ आपको हाँ। आप पता नहीं मेरे प्यार मोहब्बत को कब समझेंगी तू अपना ये पिछले जन्म में ना मेरी जठानी थी ये जो लड़ती है ना जठानिया वैसे लड़ती है मेरे से पता नहीं आप छेड़ते भी तो हो उनको वैसे ही देवरानी की तरह छेड़ोगे तो वो जठानी की तरफ क्या करे हमारा कोई बड़ा भाई खा गई बैठी बैठी हम तो छेड़े भी ना बादशाह पेटीकोट में ये आज आप इस पे कैसे आना हुआ आज आ, इस पर हम बताते हैं हुआ क्या ये है हमारे साहबजादे कल रात को हमने इनसे कहा कि भाई आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है आप घोड़े बेचकर सो जाइए ये हमारे अस्तबल गए 
घोड़े बेचे सचमुच में हमारे सारे घोड़े बेचे और सो गए इसलिए आज हम गधे के साथ आए हैं अब्बा हजूर देखिए यू आर डूइंग ए मिस्टेक ये गधा नहीं ये हाथ गाड़ी है आपकी बात कर रहे हैं हम इस गधे के साथ आए हैं हम आज अब्बा हजूर अगर हम गधे हैं तो आप क्या हुए क्या कहना चाह रहे हैं आप मतलब वही जो आप सोच रहे हैं वही हैं आप <laughs> नामाकूल इस नामाकूल को छोड़िए यहाँ देखिए इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गेस्ट आई है वहां तवज्जो दीजिए आप बावजूद ये बात भी सही है भाई लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल <laughs> <laughs> नहीं सच कुछ में <laughs> आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है किस रियासत की रानियां हैं ये ये मशहूर मारूफ एंकराइन है वही अपनी सल्तनत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और इस तक क्या उस तक उस तक उस तक सब तक बाल करते हैं बोले बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके सच में हम आपके लिए एक तोहफा भी लाए ये ये लीजिए आप लोगों के लिए हाजमे की गोली है ये ये हाजमे की गोलियां क्यों अब कोई भी बात इनके पेट में आज तक पचती कहा है जो भी बात पता चलती है पूरे देश में फैला देती है ये इसलिए तो एक काम करिए अब्बा हजूर सौ दो सौ गोलियां आप भी खा लीजिए क्योंकि इनके पेट में तो बात नहीं बचती आपका पेट देख के लग रहा है आज तो कुछ बचा ही नहीं इसमें <laughs> हम अच्छा है आपके अब्बा हजूर हैं तारुफ करवाइए हम हम तारुफ करवाते हैं ये हमारे फादर आजम बादशाह अकबर है इनकी चीते जैसी चाल है इनकी बात जैसी नजर है ये एक इशारे पे दुश्मनों की पतलून गीली कर देते हैं फिर उसमें साबुन लगा के धो देते हैं साबुन लगा के धोते हैं ये बताने की ये एक बार हमें धोना पड़ा था ये हर बार नहीं करते हैं एक बार क्या हुआ जग में हो तलवार गले पे रख दी थी और कहा धो अब हमने कहा इतने प्यार से कह रहे हैं तो धो देते हैं तो हमने धो दी थी लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे हम आप तीनों के बहुत 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 शुक्र गुजार हैं सच में खबर को कितनी आसानी से पहुंचा देते हैं भाई एक जमाना था जब खबर पहुंचाने के लिए कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता था और हमने एक बार एक कबूतर को एक मैसेज दिया और अपने पड़ोसी देश के पास भेजा हमने कहा कि भाई हम दुश्मन देश पे हमला करने वाले हैं आपकी मदद चाहिए अब कोई गूगल वाला वो रास्ता तो था नहीं कबूतर के पास वो दुश्मन देश के पास पहुंच गया दोनों ने मिलकर हम पे हमला कर दिया बताइए पर अपनी रियासत से हमें हाथ धोना पड़ा रियासत गई तो गई दोनों राजाओं ने मिलकर तीन दिन तक मोटा 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 कहकर हमें चिड़ाया भी बाजूर ये तो देख कर मुझे तब से मटके वाली फीलिंग आ रही है मटका खेलती है आप अब हमारे पास सिर्फ ले देकर एक गुप्त चर बचा है जो हमें खबरें लाकर देता है हम्म आ गया महाराज की जय हो अरे भाई सिर्फ महाराज की क्यों शहजादे भी तो खड़े हैं यहाँ पर शहजादे अरे मजाक कर रहे हैं यार इनकी क्या है बोलो बोलो आगे महाराज एक विशेष सूचना है दुश्मन राज्य हम पे हमला करने वाला है तो ये बात हमें क्यों बता रहे हैं जाके सैनिकों को बताइए सेना को बताइए वो लोग करते लड़ाई वड़ाई हम तो किसी से कुछ कहते तक नहीं है अरे क्या कर रहे हैं अब हजूर वो जब आपको बताएगा तभी तो आप सेनापति को आदेश देंगे ना क्या बात कर रहे हैं अरे वो लोग हमारी बातें सुनते कहाँ हैं सच बता रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले हमारे कमरे के बाहर वहां पर दरवाजे पे जो सैनिक खड़ा था हमने उससे कहा कि एक गिलास पानी पिला दो हमसे कहता है तेरे बाप का नौकर चल बे चल <laughs> अरे अब्बा हजूर वो दुश्मन देश का सैनिक है हाँ हमने इंटर्नशिप पे रखा हुआ है हाँ अब्बा हजूर दुश्मन देश के सैनिक को हम ट्रेन क्यों कर रहे हैं अरे गलत गलत सिखा रहे हैं अब्बा हजूर उसको हम क्या हमने क्या कहा है कि अगर पीछे से कोई दुश्मन आ जाए तो तलवार लेके ऐसे हमला करो खचा <laughs> लोग पीछे जाएगी उसको चुभेगी और वो मर जाएगा <laughs> स्मार्ट वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट अरे आप लोग यही सब करते रह जाएंगे उधर दुश्मन राजा ने ऐलान किया है की इधर के राजा का सर कलम कर दिया जाए सची हाँ तो हम भी डरते नहीं है हाँ। हम भी ऐलान करते हैं कि आज ही अभी इसी वक्त हम अपने बेटे का राज्य अभिषेक कर रहे हैं आज से राजा ये है देखिए अब्बा हजूर आपने हमें ये अख्तियार दिया है तो हम भी ऐलान करते हैं आज से हमारी सल्तनत का राजा सैनिक होगा अरे 
हमारा राजा कौन नाम क्या है तुम्हारा पुरुषोत्तम हाँ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम हमारा राजा कौन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम हमारा राजा कौन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम अब आप राजा हैं आप लड़िए आप लड़िए देखिए हम चलते हैं चलिए 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 ओके मैंने क्या हुआ गिर गया कोई अच्छा आप अपने फैंस के लिए या अपने फॉलोअर्स के लिए जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालते हैं या कभी कोई अपने शो के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं उसके नीचे लोग बड़े कमेंट्स मजेदार करते हैं कुछ आपकी फोटोग्राफ्स हमने निकाली हैं श्वेता जी ने ये फोटो डाला है इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर तो ये स्पाइडर के साथ बैठी हुई है ये कहाँ की फोटो श्वेता जी ये लंडन मैं भी सोचू स्पाइडर मैन इंडिया का तो है नहीं <laughs> देखते हैं नीचे कमेंट्स अगर आपके अंदर ये पावर है तो मैं भी जाल में फंसने के लिए तैयार हूं <laughs> मेरा भी सेम पोज होता है जब मैं एक हाथ से घर का पोछा लगा रहा होता हूं <laughs> और दूसरे से बाल्टी खींच रहा होता हूं <laughs> मैडम सुपर पावर छोड़ो हमारे घर में दो दिन से पावर नहीं आ रहा उसका कुछ कराओ <laughs> उसको किसी ने रिप्लाई किया टाइम से बिल भराकर <laughs> और दिखाइए अंजना जी ने फोटो डाला चलो न्यूयॉर्क फॉर उंगा उंगा क्या होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं <laughs> हम तो कभी दिनेश के रोके पे चले गए <laughs> कभी अनुकल्प की शादी में चले गए तो बड़े बड़े फंक्शन है आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं पाक में ऐसी इंस्पिरेशन की वजह से ही इंसान चार चक्कर ज्यादा लगा लेता है अंजना जी न्यूयॉर्क तो पहुंच गई है मन में हिसाब लगा रही हैं कि खर्चा कितना हो गया <laughs> किसने रिप्लाई किया नहीं लगता है इन्हें विदेश में नौकरी का ऑफर मिला है और अब ये मन ही मन डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर रही है <laughs> और दिखाइए ये टेंशन में हैं क्योंकि रिश्तेदारों ने शॉपिंग की लिस्ट तो भेज दी पैसे नहीं भेज रहे <laughs> ये सच है ऐसे होता है ना रिश्तेदार ही नहीं ऑफिस वाले भी हाँ, किसी को एक पर्टिकुलर परफ्यूम चाहिए होता है जो वहीं पे मिल रहा होता है किसी को एक क्रीम चाहिए हम होता तो है आज से तुमको नहीं बताए तो आप ले भी आती हैं ले आती हूँ जब पॉसिबल है कितनी नेक आत्मा है आप हाँ। मैं तो मैं लिख देता हूँ भाई साहब ये तो ओशीवारा पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं ये फोन तो चोरी हो गया हाँ जी और दिखाइए चित्रा ने फोटो डाला है इनफील्ड पे वाह आप इनफील्ड चला लेती है चित्रा हाँ जी हमें मेरा शो है बुलेट रिपोर्टर वाह वाह हाँ वो तो उसी से जाके कवरेज करती हूँ खास तौर से इलेक्शन की वाह आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं आपको देखकर एक फिल्म का टाइटल आया है एक बुलेट एक हसीना <laughs> अच्छा जी लगता है इन्होंने आज ही बाल स्ट्रेट कराए हैं इसलिए हेलमेट नहीं पहना <laughs> <laughs> माना कि न्यूज वालों को कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं होती लेकिन इसका मतलब ये नहीं की कि कि किसी की दुकान में बाइक लेकर घुस जाओ <laughs> और दिखाइए श्वेता जी ने फोटो डाला है रंग रसिया ट्वेंटी ट्वेंटी होली लास्ट ईयर आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं मेरे फूफा जी भी आप ही की तरह जहां पे भी गरम पूड़ियां बन रही होती हैं वहीं बैठ जाते हैं <laughs> मैडम होली कैसे मनाए इस पर तो आप हर साल न्यूज देते ही हो अगले दिन उसका रंग कैसे उतारे उस पर भी न्यूज दिया करो ये हाथ जोड़ने के बहाने अपनी नई चूड़ियां दिखा रही है ये विनती कर रही है कि एक ठंडाई और दे दो फिर मैं उठ जाऊंगी अच्छा मैम आप क्या खा रहे हो गजक गजक हाँ भगवान ऐसे ही मुंह चलता रहे आपका बस <laughs> आप तो कुछ ना खान फिर बोलना शुरू कर देती हैं जब ये बोलना शुरू कर दे उनका मतलब इनके स्नैक्स खत्म हो गए <laughs> और दिखाइए टू अंडरस्टैंड वट इज टू स्टैंड आउट इन द कोल्ड यू बहुत ज्यादा इंग्लिश है हमें कहीं ना कहीं अटक गए तो भेजते हुए कमेंट पढ़ते हैं हम आप अपनी फोटो ले रही हो तो आपकी फोटो कौन ले रहा है माइंड योर ओन बिजनेस एक टाइम था जब शक्ति कपूर ऐसे जूते पहन के अंदर चाकू रखा करते <laughs> और दिखाइए ऑफिस वाले काम के लिए ऐसी जगह भेजे तो काम में मन भी लगता है हमारे तो गोदाम में भेज देते हैं <laughs> Grateful. अंजना ओम कश्यप जी वेरी नाइस कभी किसने रिप्लाई किया भाई तेरा कमेंट देख के लग रहा है तो तू तारीफ नहीं करता तो अंजना ज्यादा खुश होती 
अच्छा मुझे लगता था मेरी इंग्लिश खराब है इस भाई साहब का तो बेड़ा ही करके और दिखाइए चित्रा ने फोटो डाला लंडन आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं आज पायलट प्लेन को ऑटो पायलट पे छोड़ के खुद पानी देने आएगा <laughs> चित्रा जी फ्लाइट में है इसलिए आज एयर होस्टेस ने सब आदमियों की कुर्सी की पेटी तीन बार बंधवाई है <laughs> और दिखाइए श्वेता जी ने फोटो डाला क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा वाह <laughs> आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं ऐसे ही निडर होकर मैंने भी दस साल पहले शादी का फैसला किया था लेकिन तजर्बा अच्छा नहीं रहा ऐसी फोटो दिखा के लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि हम नदी पार करके स्कूल जाते थे किसी ने लिखा श्वेता जी यू आर सो डार्लिंग हाँ उसने लिखा भाई डार्लिंग नहीं डेरिंग होता है फिर उसने रिप्लाई किया भाई मैं डार्लिंग ही बोल रहा हूँ और दिखाइए टांगे की थाप से लखनऊ की चाल नापिए बाद में शौक के चिकनकारी और कबाब खाइए वाह अंजना जी ये शायर भी आपके अंदर हैं माने इन शॉर्ट पहले काम खत्म कीजिए फिर लखनऊ का लुत्फ लीजिए नाइस पिक्चर आइए कमेंट्स देखते हैं अंजना जी यूं चेहरे पे बेरुखी आपके अच्छी नहीं लग रही मुस्कुराइए आप लखनऊ में है किसी ने रिप्लाई किया चाचा थोड़ा शर्माइए आपकी लुगाई घर में है और दिखाइए ये सोच रही हैं कि काम खत्म होने तक कहीं कबाब खत्म ना हो जाए <laughs> रिप्लाई है नहीं ये इतनी सीरियस दिख रही हैं जरूर रिपोर्टिंग के लिए दूसरे एंकर को लंदन भेजा है और इनको <laughs> आपकी नजर खबर पे है और टांगे वाले की नजर आप पर <laughs> और दिखाइए खत्म अंजना जी हमने कुछ फिल्मों में आपके क्लिप्स देखे जैसे सुल्तान में टाइगर जिंदा है में कभी आपको हीरोइन बनने का ऑफर आए आप इतनी खूबसूरत हैं तो आप करना चाहेंगे कि नहीं वैसे नहीं फिल्म तो ऑब्वियसली कोई ऑफर नहीं करेगा और जो कर रही हूँ वही मजा आ रहा है नहीं, आपको कैसे पता ऑफर नहीं करेगा क्या पता लोग करना चाह रहे हो तो उम्र गुजर गई अब क्या आना है अरे क्या बात कर रही है हर उम्र के हीरो पाए जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में गुड बात श्वेता मैम आपके बारे में सुना है कि आप जब आ, फ्री टाइम में आप फिल्में देखना बहुत पसंद करती हैं अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं उनकी फिल्मों में अंजना को रोल मिला अच्छा। इनके जो फेवरेट एक्टर हैं उनकी फिल्म में मुझे रोल मिला अच्छा कौन सी फिल्म में जगदे इंडिया अच्छा अरे वाह क्या बात विलन का रोल था विलन का रोल मीडिया विलन है ना उसमें अच्छा मीडिया शाहरुख खान की बुराई करते रहते हैं चित्रा हमने आपके बारे में सुना की आपको डांस म्यूजिक का शायरी का बड़ा शौक है हाँ शौक तो है कुछ और यहाँ पर आते आते मुझे आपको देखकर अचानक से वो शेर याद आ गया था लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा दबा के रखती हूँ दिलों की ख्वाहिशों को लेकिन अब बोल देती हूँ प्लीज हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर ओहो हैं हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर हमें क्या पता था सनम टेढ़ा ही देखते हैं और मुझे कुछ लोगों ने अर्चना जी के लिए दिल्ली से भेजी है हाँ। बहुत सारे फैंस हैं हमारे वहाँ मैं खुद भी हूँ हाँ। तो उन लोगों ने कहा कि प्लीज उस शो में जाके अर्चना जी के सामने जरूर आ, मैं बशीर बद्र की वो पंक्तियाँ हाँ। आपके सामने बोलूंगी फीलिंग किसी और की है जुबान मेरी है हाँ। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी कि लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे वाह 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 आप तीनों के लिए एक शेर याद आ गया मुझे पता नहीं शायर कौन है बड़े मशहूर ही हैं <laughs> कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है <laughs> वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी हम अपने घर का बजट देखते हैं <laughs> <laughs> मुझे भी एक याद आ गया इसी पर जी नजर से नजर को चाहने लगे हैं नजर पे नजरों के निशाने लगे हैं नजर से नजर को तो चाहने लगे, लगे हैं नजर पे नजरों के निशाने लगे हैं थोड़ी देर इन पलकों में रखिए यहाँ आते आते जमाने लगे हैं यहाँ आने में जमाने लगे हैं यहाँ किसी और के ठिकाने थे वहां किसी और के ठिकाने लगे हैं आपके हो गए स्नैक्स खत्म है अभी और सब लोग आए हुए हैं। वाह 
ये जो हरकते कर रही सब लोग चले भी जाएंगे मेरी जान एक मिनट बीच में आप कौन है पहचाना नहीं नहीं पहचाना नहीं नहीं पहचाना पहनी साड़ी है चल आदमियों की तरह नहीं आप कौन है आप बता कौन हूँ मैं अरे मुझे कैसे पता होगा आप कौन हो तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ नहीं तो पांच घंटे से अपने रिक्शे पे घुमा क्यों रहा है क्या चाहता है तू क्या चाहता है कहीं तू मुझे तो नहीं चाहता कैसी बातें कर रहे हो आप कैसी बातें कर रहे हो मैं वो सब छोड़ो मेरे पैसे निकालो रिक्शे का पैसे केरी पैसे कैसे पैसे अरे मैं आपको स्टेशन से बिठा कर लाया ना रिक्शे पे तो मैं अकेली बैठी थी तू नहीं बैठा था खुद आगे बैठ के पूरा नजारा लेता हुआ आया है और मैं पीछे बैठ के जो नजारा ले रही थी मैं बता भी नहीं सकती आंटी आंटी अनपढ़ कहीं का देखो आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना मैं पुलिस में चला जाऊंगा वेरी गुड तुम आर्मी में जा हमारे देश को तेरे जैसे नौजवानों की जरूरत है निकाल कैसी औरत है ये जा यहाँ से बड़ा आया अरे वाह तीन तीन ब्रेकिंग न्यूज आई है क्या बात है वाह आपने अपने बारे में नहीं बताया आप कौन है मर्दों जैसे मुंह वाली महिला कौन है आप सेल्फ शकीरा फ्रॉम दरभंगा <laughs> आप लोग सोच रहे ये कैसा नाम है हाँ। सोचते रहो मेरा क्या है <laughs> प्यार से लोग मुझे मौसी कहते हैं हाँ हाँ मौसी या। या। <laughs> यहाँ क्या करने आई आप मैं कुछ ताजी खबरें लाई हूँ मैं चाहती हूँ आप अपने चैनल पे दिखाएं मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्या श्वेता कुछ साल पहले एक धोखे बाद आदमी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया <laughs> उसके बाद उसने मुझे घुमाया फिराया <laughs> साथ जी ने मरने की कस्में खाई लेकिन बाद में मेरे साथ उसने शादी कर ली <laughs> तो इसमें धोखा क्या हुआ अरे तो मैं धोखा देने वाली थी रुका ही नहीं <laughs> उस बेवकूफ की वजह से मुझे ऑन द स्पॉट अपने तीन बॉयफ्रेंड को ब्लॉक करना पड़ा oh. तो ये ये आपकी हरते ऐसी थी तो आप मना कर दी थी ना शादी करने के लिए मैं मना करने वाली थी हाय हाय लेकिन अच्छा तक मैंने उस मासूम की आंखों में पैसे की चमक देखी <laughs> अरे चित्रा इतना अमीर था वो इतना अमीर था वो टाई प्रेस करने के लिए रोड रोलर रखा हुआ था उसमें आपको पता है मुझे खबर मिली है हाँ। इसी मोहल्ले में रहता है कहीं उस म्यूजिक का उस्ताद बना घूम रहा है अच्छा ओ, ये मैं देख के समझ गया था इतनी हिली हुई बीवी उसी की हो सकती है <laughs> ये इधर रहते हैं वो इधर जाइए आप जाइए नहीं हाँ। मैं उसको टपकाने आई लिए हाँ? अंजना जी मुझे आपकी मदद चाहिए हाँ। मैंने सुना है आपके पति आई ऑफिसर है क्या आप मेरा छोटा सा काम कर सकती है कौन सा काम मेरी उनसे शादी करवा दू आपका दिमाग खराब है आपका नहीं नहीं <laughs> मेरी नियत खराब है <laughs> यार <laughs> मेरा बचपन से सपना था हाँ। मैं किसी आईपीएस ऑफिसर से शादी करूं लेकिन शायद किसी आईपीएस ऑफिसर का सपना नहीं था कि मुझसे शादी करूं <laughs> कोई बात इस चक्कर में बुढ़ा मिला है मुझे अच्छा खुद कौन सा तुम क्या डवानी हो मैं थी <laughs> जलुआ था अपना <laughs> मैं बता रही हूँ एक बार एक प्रोड्यूसर को मैंने ऐसे किया उसने फिल्म दे दी, दी थी ऐसे फिल्म कैसे मिल गई हाथ में चाकू था ना मैं कहा फिल्म दे ऐसे फिल्म मिल गई थी खैर आईपीएस से शादी क्यों करनी थी सपना क्यों है आपका क्या करेगा आईपीएस ये लिख के नहीं देते इस बातों का जवाब <laughs> आप लोग इतने टाइम से यहाँ बैठे हैं तो वहाँ खबरें कौन पढ़ रहा है उनके चैनल में और भी बहुत सारे लोग हैं। ओ गिरो है आपका गिरो नहीं टीम बोलते हैं उसको टीम बोलते हैं? हाँ। तो मैंने तो अपनी चेन स्नैचिंग की टीम बनाई थी हमें गिरो बोल के अंदर क्यों डाला? <laughs> अच्छा बोल बोल के थक गई होंगी मैं आपका गला दबा दू <laughs> यार ये 
कैसी कैसी बातें हैं कपू क्या चाहता है तू कहीं तो मुझे तो नहीं चाहता अरे हट लेकिन मुझे आप तीनों से नाराजगी है आप लोग कहते हो चलिए ले चले मुंबई ले चले दिल्ली लेके तो कहीं नहीं जाते आप <laughs> आप लोगों के चक्कर में मैं ट्रेन में चढ़ गई वहां टीटी आ गया कहता टिकट मैंने कहा आज तक उसने कल तक मारा है <laughs> मौसी मेरी बात सुनिए आप या? आपको पता है हमारे देश की इतनी बड़ी रिपोर्टर बैठी और उनके सामने आप कैसी बातें कर रही है मुझे पता है बड़ी बड़ी सुर्खियाँ पड़ती है ये मगर मैं बड़ी बड़ी सुर्खियों में आती हूँ आपने वो खबर तो सुनी होगी एक अस्सी साल का बुढ़ा गिरा नाले में तो इसमें आप कहा हैं? मैं नाले में थी मुझे बचाने है, मैंने खींच लिया। लेकिन आप कैसे गिरी फिर नाले में मैं किसी को बचाने गई थी उसने मुझे खींच लिया छह घंटे तक ये गेम चलता रहा वैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलती रहती हैं। मुझे एक सेलिब्रिटी से मिलवा सकती हैं आप लोग किससे मिलना चांस सोना तो जाग जाओ उन्होंने मुझे बहुत जगाया है ग्यारह ग्यारह बजे आके कहते सन्नाटे को चीरते हो इस सनसनी एक बार उनकी आवाज में ऐसा चीरा मेरे बाईपास सर्जरी हो गई मैं सही बता रही हूँ बाईपास दर्जरी करवानी पड़ी मुझे दर्जरी नहीं सर्जरी नहीं वो दर्जी ने जरी का काम भी किया है उसी से करवाई मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अपने पति बेस्टिंग ऑपरेशन भी करवाना है मुझे शक है कि मेरे होते हुए भी वो अकेला रहता है थैंक यू बाय। बैग लेके जाओ मौसी अपना। अच्छा आपके न्यूज में जो हर तरह की न्यूज होती है राइट आज हमारे जो दर्शक लाइव बैठे हैं इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको किस तरीके की न्यूज पसंद है हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है सो हमारे जितनी जनता जनार्दन यहाँ पे मौजूद है मैं आपसे आपके विचार पेश करना चाहते हूँ या जिनको टीवी पे आने का शौक हो जी <laughs> नमस्कार मैम कैसी आप हाय कपिल सर हेलो हेलो एवरी मेरा नाम सोनू सिंह है मैं मीरा रोड से आई हूँ सर जी बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपका जी सर मुझे न्यूज देखना बहुत पसंद है और मैं बहुत देखती हूँ मजा आता है मुझे न्यूज देखने में अच्छा जी सर मैं मुझे मतलब इस तरह की खबरें देखती हूँ कि जिसमें सेलिब्रिटी लोगों में मालूम पड़े कि क्या चल रहा है किससे किसका फेयर चल रहा है किस तरह की लड़ाई हो रही है तो आपको न्यूज नहीं आपको चुगलियां पसंद है किससे किसका तलाक हो रहा है सर मुझे बड़ा मजा आता है सर कैसे मजा आता है क्योंकि सर उससे बहुत बड़ा सबक मिलता है हम अपने हस्बैंड को दिखाते हैं कि देखिए मतलब जब हम अपने हस्बैंड को दिखाते हैं कि देखिए किस वजह से किसका क्या हो रहा है तो थोड़ा संभल के रहिए हम डरा के रखते हैं उनको आपके हस्बैंड आए साथ में जी नहीं आए हैं डरा के रखे ना उनको हम अच्छा डरा के रखा है अंदर जी सर वाह यार बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी शुक्रिया थैंक यू सोम आने के लिए और कोई हमारे दोस्त जी हेलो कपिल सर हेलो वेलकम हेलो एवरीवन नाम क्या आपका कीर्ति सर मेरे को जो न्यूजेस देखना पसंद है जैसे कि सर जो बजट रिलीज होते हैं जैसे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वाले प्रोडक्ट्स पे जो थोड़ा उनका बजट डाउनग्रेड जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है या क्लोथिंग ब्रांड्स होती हैं जैसे उनका जो बजट कम जाता है मैम जैसे आप लोग जब इनकी न्यूजेज देते हैं तो आपको कैसा फील होता है सीरियसली वैसे अंजना जब आप कहीं पढ़ रही हैं कि इस बार लिपस्टिक होगी महंगी जब आप पढ़ती हैं तो खुद के मन में आता कि वो हो ये क्या हो गया लिपस्टिक महंगी होगी कीर्ति क्या करती हैं आप कहाँ से आई सर मैं बठिंडा से आई हूँ मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ पी एच डी कर रही है हाँ वाओ, किस किस सब्जेक्ट में सर न्यूक्लियर मेडिसिन में न्यूक्लियर में मेडिसिन भी होती है <laughs> <laughs> आप पढ़ाई कर रही हैं इतनी भारी भरकम तो मतलब बजट में तो और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आती है तो क्या करें लड़की को जेल करवा दे शौक बताया है आपको आप तो पीछे ही बढ़ गई इंटेलिजेंट लड़की शी इज डूंग पी एच डी थैंक यू सो मच फॉर यू शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त जी जी भाई साहब क्या स्टाइल है आपका एक चश्मा माथे पे है और एक कॉलर पे है मैंने देखा काफी देर पहले आप काला चश्मा लगा के अर्चना जी को घूर रहे थे अभी आपने नजर वाला लगा लिया टीवी पे आना है ये चश्मा इसी चीज के लिए अच्छा नमस्कार सर क्या नाम है आपका प्रदीप शर्मा नाम है जी प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत कहाँ से आए आप मैं लखनऊ से आया हूँ अच्छा जी और बैंक ऑफिसर आपने ये पूछा है जी कि न्यूज देखते हो जी ये तीन एंकर जो भी न्यूज पढ़ती है ना हाँ मैं सभी देखता हूँ 
सर कौन सा वाला चश्मा लगा कर <laughs> मैं वही चश्मे वाली थी <laughs> जो अभी लगा हुआ है <laughs> ओ देखिए श्वेता जी आपका ब्रेवनेस एंकरिंग में कोई जवाब नहीं और अंजना जी आपकी हाजिर जवाबी की एंकरिंग का कोई जवाब नहीं और हाल ही बया करूं तो चित्रा जी का बाइक एंकरिंग में कोई जवाब वाह कोई जवाब नहीं थैंक यू सर ये जब टीवी पे आती हैं जी जी तो मेरा ध्यान कहीं नहीं रहता ये, ये आपने इधर क्यों देखा ये आपकी क्या हाँ वाइफ है <laughs> यहाँ से आपको घर जाना है ना अरे जाना है इसी, समझ इसी का तो डर है आवाज इसीलिए तो कांप रही है <laughs> चित्रा जी आपको देखना और आपके न्यूज सुनना क्या गुना है <laughs> नहीं सर नहीं ना समझाइए समझाइए हेलो चित्रा जी हेलो एवरीवन एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ आप टीवी पर आ जाएं तो मैं कुछ भी नहीं देख सकती <laughs> सिर्फ चित्रा जी चित्रा जी चित्रा जी तो प्लीज आप इनसे कहिए कि मेरे को भी टीवी सीरियल वगैरह मूवीज वगैरह देखने का मन करता है लेकिन नहीं मैम आप भी देखा करिए ना नहीं मैं देखती हूँ <laughs> आप एक काम करो या तो मैं टीवी ले लो या फिर <laughs> रेडियो ले लो <laughs> बड़े इंटरेस्टिंग है सर आप बड़े मजेदार बात करते हैं शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त हाई कपिल सर हाईन फ्रॉम फतेहाबाद हरियाणा शाहिन यस चमक वेलकम शाइन थैंक यू सर जी सर मुझे साइबर रिलेटेड न्यूज देखनी बहुत अच्छी लगती है जो फ्रॉड्स होते हैं मैं अपने पेरेंट्स को बताते रहता हूँ कहीं ओटीपी ना दे देना जो पैसे हैं वो सब निकल जाएंगे साइबर रिलेटेड न्यूज अच्छा चित्रा मैम यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर आई एवर सीन चित्रा ये क्या हो रहा है हमारे हर वर्ग के लोग ये मैं कुछ सुना दू आपकी इजाजत हो तो जी तो शाहिन है चमकता है परवाज तेरा तो शाहिन है चमकता है परवाज तेरा तेरे आगे आसमान और भी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आज इसको नींद नहीं आएगी के मुक्के मारेगा अपने चार पाई पे बोला उत्तरा ने आज मेरे लिए शेर बोला शायद क्या अंदर से फील हो रहा है इस समय आपको देखो कितना माइक ही भूल गया सर आपका बहुत बड़े फैन है सर मेरे पेरेंट्स आपके बिगेस्ट फैन है थैंक यू थैंक यू घर पे हमारे एक ही चीज चलती है कपिल शर्मा शो पापा आए हैं मेरे इनके बीपी के गोली छूट गई आपका शो देखते अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू शुक्रिया थैंक यू एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आइए श्वेता जी अंजना चित्रा प्लीज और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा श्वेता जी थैंक यू सो मच अंजना जी थैंक यू थैंक यू त्रिपाठी जी बहुत मजा आया आप सबसे मिलकर श्वेता जी तो पहले भी आ चुकी हैं आप दोनों आज हमारे शो पे पहली बार आई हैं सो बहुत मजा है आपसे बातें करके आप ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहिए और लोगों के सामने सच्चाई लाते रहिए एंड वी आर प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शुक्रिया और थैंक यू गाइस मजा आया आप सब लोगों के साथ ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि शबक है थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos. <laughs>